ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു എക്സാം എ പി എസ് സി കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു പോർഷൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ സോഫ്റ്റ്വെയറും അതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനുമാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഹാർഡ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ കമ്പോണൻസ് ആണ് അതായത് കാണാവുന്നതും സ്പർശിക്കാവുന്നതുമായ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഘടകങ്ങളെയാണ് ഹാർഡ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറിന് ഒരു കൂട്ടം പ്രോഗ്രാമുകളാണ് കളക്ഷൻ ഓഫ് പ്രോഗ്രാംസ് പ്രോഗ്രാംസിനെയാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാർഡ്വെയറിന് ആവശ്യമായ പ്രവർത്തിക്കാൻ ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്ന ഒരു കൂട്ടം പ്രോഗ്രാമുകളാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ 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 ഈസ് എ ജനറൽ ടേം യൂസ്ഡ് ടു ഡിനോട്ട് എ സെറ്റ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാം ദാറ്റ് ഹെൽപ്പ് ആസ് ടു യൂസ് കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം ആൻഡ് അതർ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസ് എഫിഷ്യൻലി ആൻഡ് എഫക്റ്റീവ്ലി ഇഫ് ഹാർഡ്വെയർ ഈസ് സെറ്റ് ടു ദി ബോഡി ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ ഈസ് മൈൻഡ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളും കാര്യക്ഷമമായും ഫലപ്രദമായും ഉപയോഗിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം പ്രോഗ്രാമുകളെയാണ് സെറ്റ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാംസിനെയാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ബോഡി ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം എന്ന് ഹാർഡ്വെയറിനെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ മൈൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ മൈൻഡ് എന്നാണ് സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ അറിയപ്പെടുന്നത് സോഫ്റ്റ്വെയർ വികസിപ്പിക്കുന്ന ജോലി ചെയ്യുന്നവരെ പ്രോഗ്രാമർ എന്ന് പറയുന്നു കളക്ഷൻ ഓഫ് പ്രോഗ്രാംസ് അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ സിസ്റ്റർ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയറിന് സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം സിസ്റ്റർ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാം ഡിസൈൻഡ് ടു കൺട്രോൾ ദി ഓപ്പറേഷൻസ് ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം പ്രോപ്പറായി വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കുറച്ച് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഏതൊരു സിസ്റ്റം ആയാലും ഇപ്പോൾ ഒരു മൊബൈൽ മേടിച്ചാൽ തന്നെ അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് സോഫ്റ്റ്വെയർ അതിനകത്ത് ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരിക്കും അതിനെയാണ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറിനെയാണ് സിസ്റ്റർ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഈ സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയിരിക്കും സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയറിന് ഉദാഹരണമാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം പിന്നെ ലാംഗ്വേജ് പ്രോസസ്സർ യൂട്ടിലിറ്റി സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഇറ്റ് ഈസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാം ദാറ്റ് ആക്ട് ആസ് ആൻ ഇൻ്റർഫേസ് ബിറ്റ്വീൻ യൂസർ ആൻഡ് ഹാർഡ്വെയർ യൂസറിനും ഹാർഡ്വെയറിന് ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ഒരു മീഡിയേറ്റർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് കൺട്രോൾ ആൻഡ് കോർഡിനേറ്റ് ദി ഓപ്പറേഷൻസ് ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ എല്ലാ ഓപ്പറേഷൻസിനെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതും കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഡോസ് വിൻഡോസ് യൂണിക്സ് ലിനക്സ് എക്സെട്ര ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് യൂസറിൻ്റെയും ഹാർഡ്വെയറിൻ്റെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കുറച്ച് യൂസറിനെ ഹാർഡ്വെയറിനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കുറച്ച് പ്രോഗ്രാമുകളുടെ കൂട്ടത്തെയാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ലാംഗ്വേജ് പ്രോസസ്സർ ലാംഗ്വേജ് പ്രോസസ്സർ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറിന് മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷ ബിറ്റ് രൂപത്തിലുള്ളതാണ് അതായത് സീറോസും വണ്ണുമാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിന് മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ലാംഗ്വേജിനെ കമ്പ്യൂട്ടറിന് മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ലാംഗ്വേജ് പ്രോസസ്സർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനായി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അസംബ്ലർ അസംബ്ലർ എന്ന് വെച്ചാൽ അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജിനെ മെഷ്യൻ ലാംഗ്വേജിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അസംബ്ലർ പിന്നെ ഇൻ്റർപ്രറ്റർ ഇൻ്റർപ്രറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിനെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിനെ മിഷൻ ലാംഗ്വേജിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ്റർപ്രറ്ററാണ് ഇതിനകത്ത് കൺവേർഷൻ നടക്കുന്നത് ലൈൻ ബൈ ലൈൻ ആയിട്ട് ലൈൻ ബൈ ലൈൻ ആയിട്ടാണ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് കമ്പൈലർ കമ്പൈലർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിനെ മിഷൻ ലാംഗ്വേജിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനാണ് കമ്പൈലറും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഇൻ്റർപ്രറ്ററും കമ്പൈലറും ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിനെ മിഷൻ ലാംഗ്വേജിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ ലൈൻ ബൈ ലൈൻ ഇൻ്റർപ്രറ്ററിൽ ലൈൻ ബൈ ലൈൻ കൺവേർഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് കമ്പൈലറിനകത്താണെങ്കിൽ പാരഗ്രാഫ് വൈസ് ആണ് ഒരു സെൻറ്റൻസി
അടുത്തത് ഡിസ്ക് ഡിഫ്രാഗ്മെൻ്റർ ഡിസ്ക് ഡിഫ്രാഗ്മെൻ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ഫയൽസിനെ പല ത പല ത ഒരിടത്ത് കിടക്കുന്ന ഫയൽസിനെ ഒന്നിച്ച് ഒന്നിച്ച് കൊണ്ടുവരാനാണ് ഡിസ്ക് ഡിഫ്രാഗ്മെൻ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബാക്കപ്പ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ബാക്കപ്പ് സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫയൽസിൻ്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എടുത്ത് സൂക്ഷിക്കുന്നത് ഒരു ഫയൽ പലയിടത്ത് അതിൻ്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എടുത്ത് സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ബാക്കപ്പ് സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആൻറ്റി വൈറസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആൻറ്റി വൈറസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ എന്തെങ്കിലും വൈറസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ കണ്ടെത്തി റിമൂവ് ചെയ്യാനാണ് ആൻറ്റി വൈറസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയും ആ സിസ്റ്റർ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് പിന്നെ ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പർട്ടിക്കുലർ ടാസ്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഏത് ആവശ്യത്തിനാണ് അത് ആ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് അതിനുവേണ്ടിയാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനകത്ത് ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയറിനകത്ത് ജനറൽ പർപ്പസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ പാക്കേജസും ഉണ്ട് സ്പെസിഫിക് പർപ്പസ് സോഫ്റ്റ്വെയറും ഉണ്ട് ജനറൽ പർപ്പസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ പാക്കേജിൽ പെടുന്നതാണ് വേഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ വേഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയറിന് ഉദാഹരണമാണ് എം എസ് വേഡും ഓപ്പൺ ഓഫീസ് റൈറ്ററും ഒക്കെ ടെസ്റ്റ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് നിർമ്മിക്കുന്നതിനാണ് വേഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് സ്പ്രെഡ്ഷീറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ സ്പ്രെഡ്ഷീറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡേറ്റാസ് റോവൈസും കോളം റോയും കോളമായിട്ട് ടാബുലർ ഫോമിൽ എൻ്റർ ചെയ്യാനാണ് സ്പ്രെഡ്ഷീറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഓഫീസുകളിലും ഒക്കെ ആ സ്പ്രെഡ്ഷീറ്റാണ് വേണ്ടത് അത് കഴിഞ്ഞ് പ്രസൻറ്റേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ നമ്മൾ ഒരു സ്ലൈഡായിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ആനിമേഷനും വീഡിയോയും ടെസ്റ്റ് പിക്ചറും ടെസ്റ്റും ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തി ആനിമേ സ്ലൈഡായിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് പ്രസൻറ്റേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് പവർ പോയിൻ്റ് ഓപ്പൺ ഓഫീസ് ഇംപ്രസ്ഥിതെല്ലാം പ്രസൻറ്റേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് അടുത്തത് ഡി ബി എം എസ് ഡേറ്റാ ബേസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡേറ്റാസ് ഡ്രോയിങ് കോളമായിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്ത് ഡേറ്റാസ് മാനേജ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഡേറ്റാ ബേസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മൾട്ടി മീഡിയ സോഫ്റ്റ്വെയർ മൾട്ടി പർപ്പസിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് മൾട്ടി മീഡിയ സോഫ്റ്റ്വെയർ അതായത് അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീഡിയോ ഫയൽസിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും അതിനെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനും എല്ലാം വേണ്ടി മൾട്ടി പർപ്പസിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് മൾട്ടി മീഡിയ സോഫ്റ്റ്വെയർ ജനറൽ പർപ്പസ് ആണ് പറഞ്ഞത് ഇനി സ്പെസിഫിക് പർപ്പസ് ജനറൽ പർപ്പസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു മേഖലയിൽ ഒരു പ്രത്യേക മേഖലയിൽ ഒരു അല്ല ഒരു സ്കൂളിലാകുമ്പോൾ അതിന് വേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓഫീസ് ആകുമ്പോൾ അതിന് വേണ്ടുന്ന അങ്ങനെ ഒരു മേഖലയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത് ഇത്രയും അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തത് സ്പെസിഫിക് പർപ്പസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക പർട്ടിക്കുലർ ടാസ്കിന് വേണ്ടി ഒന്ന് സാലറി അങ്ങനെയുള്ള ഇതിന് വേണ്ടി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ടാസ്കിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് സ്പെസിഫിക് പർപ്പസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ സ്പെസിഫിക് പർപ്പസ് സോഫ്റ്റ്വെയറിന് എക്സാമ്പിളാണ് പേറോൾ സിസ്റ്റം പേറോൾ സിസ്റ്റം ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒരു കമ്പനിയിലെ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനാണ് പേറോൾ സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് ഇൻവെൻറ്ററി മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ഇൻവെൻറ്ററി സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഫാക്ടറിയിൽ ഗുഡ്സിൻ്റെ ഒക്കെ എത്ര സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട് എത്ര റിട്ടേൺ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഓരോ ഇൻവെൻറ്ററിയുടെയും കാര്യങ്ങൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇൻവെൻറ്ററി മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം പിന്നെ എച്ച് ആർ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റും വരും ഹ്യൂമൻസിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടാസ്കിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് സ്പെസിഫിക് പർപ്പസ് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഇത് ഒരു ഒരു പ്രത്യേക മേഖലയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ജനറൽ പർപ്പസ് സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ ഇത് ഇത്രയുമാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനും ഇന്നത്തെ എക്സാമ്പിളുമാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്